ഏവർക്കും എച്ച് എസ് എസ് ടൈംസിൻ്റെ പുതിയ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രാക്ടിക്കൽ സംബന്ധമായ ക്ലാസ്സുകളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ അക്കൗണ്ടൻസി വിഷയത്തിലെ പ്രാക്ടിക്കലിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഇതുവരെ ആയിട്ടും എച്ച് എസ് എസ് ടൈംസ് എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടനകത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൾ എന്നോട് എനേബിൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് കൂടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലിബർ ഓഫീസ് ബേസ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് എങ്ങനെ ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡാറ്റ എൻട്രി നടത്താം എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഡാറ്റ എൻട്രി ത്രൂ ഫോം ഇൻ ലിബർ ഓഫീസ് ബേസ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് എങ്ങനെ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ കുറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നീ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ പഠിക്കുന്നത് ലിബർ ഓഫീസ് ബേസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ കോമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം മുഖാന്തരം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡാറ്റ എൻട്രി നടത്താം എന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്ത് വി ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടേബിൾസ് ആൻഡ് വി എൻ്റർ ഡയറക്ട്ലി ദ ഡാറ്റ ഇൻ ടേബിൾ ഇൻ ദിസ് പ്രോബ്ലം ദർ ഇസ് എ സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ച് വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ടേബിൾ ആർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ എൻ്ററിംഗ് ഡാറ്റ ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ദ ടേബിൾ ഇൻ ഓർഡർ ടു എൻ്റർ ദ ഡാറ്റ വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഫോംസ് ആൻഡ് ദ ഡാറ്റ വിൽ ബി എൻ്റേഡ് ത്രൂ ദ ക്രിയേറ്റഡ് ഫോംസ് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ലിബർ ഓഫീസ് ബേസിൽ എങ്ങനെ ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡാറ്റ എൻട്രി നടത്താം എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ക്വസ്റ്റൻ വായിക്കുക ക്രിയേറ്റ് എ ഡാറ്റ ബേസ് ടേബിൾ നെയ്മഡ് ടേബിൾ എംപ്ലോയി ആൻഡ് എൻ്റർ ദ ഫോളോയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് യൂസിങ് എ ഫോം താഴെ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഡയറക്റ്റ് ഡാറ്റ എൻട്രി നടത്തരുത് ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓൾസോ ക്രിയേറ്റ് എ ക്വറി ടു ഡിസ്പ്ലേ ഇ എം പി നെയ്മ് ആൻഡ് ബേസിക് പേ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ക്വറി ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൊറിയ എം ഇ എം പി നെയ്മും എംപ്ലോയിയുടെ പേരും അതുപോലെ ബേസിക് പേയും മാത്രം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൊറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഏതാണ് ഓപ്പൺ ലിബർ ഓഫീസ് ബേസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫീസ് ലിബർ ഓഫീസ് ബേസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഫിനിഷ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പേര് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് പ്രാക്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു എന്നതാണ് ഇതിന് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുന്നു പ്രാക്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്നുള്ളൊരു പേര് കൊടുക്കുന്നു സേവ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പേര് കൊടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ക്രിയേറ്റഡ് ഡാറ്റ ബേസ് ആൻഡ് സേവ്ഡ് വിത്ത് എ സ്യൂട്ടബിൾ നെയിം ആൻഡ് അറ്റ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ലൊക്കേഷൻ ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് യൂഷ്വൽ ഇറ്റ്സ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ടേബിൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ടേബിൾ ക്രിയേഷൻ ആണ് ടേബിൾ ക്രിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എംപ്ലോയി ഐ ഡി എംപ്ലോയി നെയിം ബേസിക് പേ എച്ച് ആർ എ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ഓൺ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ഇൻ ഡിസൈൻ വ്യൂ അതിനുശേഷം ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയി ഐ ഡി ആണ് ഇ എം പി അണ്ടർ സ്കോർ ഐ ഡി അതിൻ്റെ ഫീൽഡ് ടൈപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ടെക്സ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് ടെക്സ്റ്റ് ഡിഫോൾട്ട് സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് തന്നെ ചെയ്യാം അതിലൊരു ചേഞ്ചസും വരുത്തണ്ട ഇനി രണ്ടാമത്തത്
ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ വരുന്നത് ക്രിയേറ്റ് എ ടേബിൾ സെറ്റ് എംപ്ലോയി ഐഡിയാസ് പ്രൈമറി കി സേവ് ദ ടേബിൾ വിത്ത് എ സൂട്ടബിൾ നെയിം ദെൻ ക്ലോസ് ദ സ്ക്രീൻ ബൈ ക്ലിക്കിംഗ് ഇൻ ടു ബട്ടർ അതിനുശേഷം സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തുകളെ ക്ലോസ് ചെയ്തുകളെ ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്താ ചെയ്തത് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡാറ്റ എൻട്രി നടത്തി ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡാറ്റ എൻട്രി ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യരുത് പകരം ഫോം ക്രിയേറ്റ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ എൻട്രി കുറച്ചുകൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരു ഒരു ടൂൾ ആണ് ഫോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വി ആർ നോട്ട് ഇറ്റ് ഓൾ എൻ്ററിംഗ് ഡാറ്റ ഡയറക്ട്ലി ഹിയർ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് എൻ്ററിംഗ് ഡാറ്റ വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഫോംസ് നൗ വി വിൽ ചെക്ക് ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് ഫോം ഇൻ ലിബർ ഓഫീസ് ബേസ് നമുക്കിത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ടേബിൾ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോവാം പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോവാം സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ആണ് എൻ്റർ ദ ഡാറ്റ ഇൻ ന്യൂലി ക്രിയേറ്റഡ് ടേബിൾ ത്രൂ ഫോം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രം ദ ഡാറ്റ ബേസ് പാനൽ ഇതാണ് ഡാറ്റ ബേസ് പാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഫോം സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റിലേക്ക് എത്തി ഫോം ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാം ക്രിയേറ്റ് ഫോം ഇൻ ഡിസൈൻ വ്യൂ യൂസ് വിസാർഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഫോം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് യൂസ് സോറി സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് യൂസ് വിസാർഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഫോം എന്നുള്ളൊരു ബട്ടൺ ആണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഏതാണ് നമ്മൾ ഏതാ ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് വിസാർഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഫോം എന്നതാണ് അപ്പം സെലക്ട് യൂസ് വിസാർഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഫോം അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യാനുണ്ട് യൂസ് വിസാർഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള കാര്യം നമുക്കിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ ടേബിൾ ഓർ കൊറി എന്ന് കാണാം നമ്മൾ ഒരു ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരു ബേസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ബേസ് ടേബിൾ ആണോ അല്ല കൊറി ആണോ എന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരൊറ്റൊരു ടേബിളെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഏതാണത് എംപ്ലോയി ടേബിൾ എന്നൊരു ടേബിൾ ആണ് ഓക്കെ അതിവിടെ സെലക്ഷൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഫീൽഡ് നെയിമുകളും വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എംപ്ലോയി ടേബിളിനകത്ത് എംപ്ലോയി ഐ ഡി ഉണ്ട് എംപ്ലോയി നെയിം ഉണ്ട് ബേസിക് പേ ഉണ്ട് എച്ച് ആർ എ ഉണ്ട് ഇത് അവൈലബിൾ ഫീൽഡ് ആണ് ഇനി ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ഈ ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡ് ഇൻ ദ ഫോം ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡ് ഇൻ ദ ഫോംസ് ഈ ടേബിളിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ഫീൽഡുകളാണോ നമ്മുടെ ഫോമിനകത്തേക്ക് വേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എംപ്ലോയി ഐ ഡി ആവശ്യമാണെങ്കിൽ എംപ്ലോയി ഐ ഡി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു സിംഗിൾ ആരോ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എംപ്ലോയി ഐ ഡി ഫോമിനകത്ത് വരും ഇനി എംപ്ലോയി നെയിം വേണമെങ്കിൽ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ സിംഗിൾ ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എംപ്ലോയി നെയിം ഫോമിനകത്ത് വേണം ബേസിക് പേ ആവശ്യമാണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ആരോ കി പ്രസ് ചെയ്യാം എച്ച് ആർ എ ആവശ്യമാണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടും സിംഗിൾ ആരോ കി നിങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫീൽഡൊക്കെ ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഡബിൾ ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ അതിനേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ തൽക്കാലമൊക്കെ റിട്ടേൺ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈ ഡബിൾ ആരോ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടേബിളിനകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫോമിനകത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു എട്ട് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് ഫോം ക്രിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇപ്പം ചെയ്ത കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം ചെയ്ത കാര്യം ഇതാ ഇപ്പം ചെയ്തത് യൂസ് വിസാർഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഫോം എടുത്തു അതിനുശേഷം ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ആഡ് അവൈലബിൾ ഫീൽഡ് ടു ദ ഫീൽഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഈ ഈ ഒരു പോയിന്റ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡുകളൊക്കെ ഫോമിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സെലക്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഫോർ ദ മെയിൻ ഫോം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പോവാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെ
ഇവിടെ പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിഫോൾട്ട് ടേബിൾ നെയിം തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എംപ്ലോയി ടേബിൾ അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പേര് എംപ്ലോയി ഫോം എന്നാക്കി മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ പേര് മാറ്റണം എംപ്ലോയി ഇവിടെ ഓരോ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് എംപ്ലോയി ഫോം എന്നാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഫിനിഷ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ടൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അഗെയിൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫയൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഫോമിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഇതാ ഫോം എന്നത് ക്ലിയർ ഇവിടെ പാനലിനകത്ത് ഫോം സെലക്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എംപ്ലോയി ഫോം കാണാം ഇതിനകത്ത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നേരത്തെ ടേബിളിൽ എൻ്റർ ചെയ്തതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോം മുഖാന്തരം ഡാറ്റ എൻ്റർ നടത്താം ഇനി നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ചോദ്യം ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ആണ് ആയിരത്തി ഒന്നാണ് എംപ്ലോയി നെയിം മജീദ് ആണ് മജീദ് ആണ് ബേസിക് പേ എത്രയാ പത്തായിരം രൂപ എച്ച് ആർ എ വരുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അപ്പോൾ നേരത്തെ ടേബിളിൽ എൻ്റർ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോമിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തത് ആയിരത്തി രണ്ടാണ് ആയിരത്തി രണ്ട് വരുന്നത് അഭിലാഷാണ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ ബേസിക് പേ അഭിലാഷ് ബേസിക് പേ ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എച്ച് ആർ എ വരുന്നത് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇനി ആയിരത്തി മൂന്നാണ് ആയിരത്തി മൂന്നാറാണ് സുനിലാണ് സുനിലാണ് സുനിലിൻ്റെ ബേസിക് പേ വരുന്നത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് എച്ച് ആർ എ വരുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ തന്നെയാണ് എച്ച് ആർ എ വരുന്നത് എൻട്രിക്ക് പ്രസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാറ്റ എൻ്റർ നടത്തിയത് എങ്ങനെയാ ത്രൂ ഫോം ആണ് ഇനി ഫോം ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഫോം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ടേബിളിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ടേബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോം ത്രൂ എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ എവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫോമിന് സോറി ടേബിളിനകത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫോമിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത ഡാറ്റ ടേബിളിനകത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം അതിൽ കഴിഞ്ഞു ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഏതായിരുന്നു ഈ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫോം മുഖാന്തരം ഡാറ്റ എൻ്റർ നടത്തുക ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓൾസോ ക്രിയേറ്റ് എ കൊറി ടു ഡിസ്പ്ലേ എംപ്ലോയി നെയിം ആൻഡ് ബേസിക് പേ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് വളരെ എളുപ്പമായതുകൊണ്ട് ഒരു കസ്റ്റം ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട് ഒരു കൊറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആ കൊറിക്കകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പാടുള്ളൂ എംപ്ലോയി നെയിമും ബേസിക് പേയും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ എങ്ങനെ കൊറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ ഒരു ലോജിക്ക് ഇവിടെയും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൊറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കൊറിയിലേക്ക് പോവാം ക്രിയേറ്റ് കൊറിയൻ ഡിസൈൻ വ്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യാം അവിടെ എംപ്ലോയി ടേബിൾ ആഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡൊക്കെ നമുക്ക് കാണിക്കുന്നു നമ്മളോട് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എംപ്ലോയി നെയിമും ബേസിക് പേയും മാത്രം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കുറി വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എംപ്ലോയി നെയിമും ബേസിക് പേയും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എംപ്ലോയി നെയിം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബേസിക് പേ ആവശ്യമാണ് അതും ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ കൊറി വേറെ ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യാനില്ല ജസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് റൺ കൊറി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന കൊറി എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയി നെയിമും ബേസിക് പേയും മാത്രം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൊറിയാണ് ഇത്രയേ പണിയുള്ളൂ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ശരിക്കും ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വർക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൊറി നിങ്ങൾ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊസീജ് പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ താഴെ എന്തായിട്ട് എഴുതണം പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ താഴെ നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡാറ്റ എൻ്റർ നടത്തി കൊറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളവർക്കുള്ള ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്